অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগতম আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পুকুরে তেলাপিয়া মাছের পোনা মজুতকালীন ব্যবস্থাপনা তেলাপিয়া দ্রুত বর্ধনশীল সুস্বাদু মাছ দেখতে আকর্ষণীয় এবং অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষ লাভজনক এ মাছ একক মিশ্র সমন্বিত প্যানে ও খাঁচায় চাষ করা যায় বলে বাংলাদেশে এর চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে বাংলাদেশে পাঁচ ধরনের তেলাপিয়া চাষ করা হয় যেমন মোজাম্পিক তেলাপিয়া নাইল তেলাপিয়া লাল তেলাপিয়া গিফট তেলাপিয়া এবং মনোসেক্স তেলাপিয়া তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জাতের গিফট তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষি ও খামারেদের কাছে এ মাছ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে গিফট তেলাপিয়া থেকে উৎপাদিত মনোসেক্স অর্থাৎ এক লিঙ্গ পুরুষ তেলাপিয়া আরও দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় এর চাষ ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে তেলাপিয়া মাছ সর্ববিক সর্ববুক বিদায় মাছ চাষে উৎপাদন খরচ খুব কম হয় এবং চাষ লাভজনক এ মাছ রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং প্রকৃতির বিরূপ পরিবেশে এবং অধিক ঘনত্বে এটি এটিকে আপনি চাষ করতে পারবেন তেলাপিয়া চাষের জন্য বিশ্বস্ত উৎস হতে আপনাকে ভালো জাতে মনোসেক্স পোনা সংগ্রহ করতে হবে পুকুর প্রস্তুতির সময় হতে পোনা সংগ্রহের জন্য হ্যাসারিতে যোগাযোগ করতে হবে সাধারণত হ্যাসারি সমূহ হতে একুশ থেকে চব্বিশ দিন বয়সের ধানি পোনা সরবরাহ করা হয়ে থাকে এ ধরনের পোনা সরাসরি বড় পুকুরে চাষ করলে পোনার মৃত্যু হার বেড়ে যেতে পারে এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় মাছের জীববর বের করতে আপনাকে সমস্যায় পড়তে হবে সেজন্য নার্সারি পুকুরে পোনা প্রতিপালন করে যখন পনেরো থেকে বিশ গ্রাম আকারের হবে তখন আপনি যদি বড় পুকুরে পোনাকে ছাড়েন সেক্ষেত্রে ভালো উৎপাদন পাবেন পোনা মজুদের দুই দিন পূর্বে শতাংশ প্রতি চারশো গ্রাম জিওলাইট পাঁচ মিলিলিটার পার মিলিগ্রাম গ্যাস নিরোধক তিন থেকে পাঁচ মিলিগ্রাম জীবাণুনাশক যদি প্রয়োগ করেন সেক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাবেন এছাড়াও পোনা ছাড়া দুই থেকে তিন ঘন্টা পূর্বে প্রতি শতাংশে ত্রিশ গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট পার কার্বোনেট প্রয়োগ করে প্রাণী অক্সিজেন সমৃদ্ধ করা যায় তেলাপিয়া চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ তেলাপিয়া চাষ সম্পূর্ণরূপে সম্পূরক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল এটি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের প্রায় ষাট ভাগ ব্যয় হয় মাছের খাদ্য ক্রয় অর্থাৎ আপনি যদি তেলাপিয়া মাছ চাষ করতে যান অথবা যে কোনো মাছ চাষ করতে যান আপনাকে আপনার মোট ব্যয়ের ষাট ভাগ ব্যয় করতে হবে খাদ্য ক্রয়ে এক্ষেত্রে সহজে বোঝা যায় যে লাভজনকভাবে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে এই খাদ্যের গুণাগুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেলাপিয়ার খাদ্যে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ আমিষ থাকা বাঞ্ছনীয় মাছের দৈহিক ওজনের দশ পার্সেন্ট থেকে তিন পার্সেন্ট হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ মাছ ছোট অবস্থায় চারবার খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে এবং মাছের গড় ওজন পঁচিশ গ্রাম হলে দিনে তিনবার খাদ্য প্রয়োগ করা উত্তম পিলেট খাবার পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানসমূহে নির্দিষ্ট সময় এবং পরিমাণ মতো দিতে হবে যখন আপনি নার্সারি পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করবেন তখন আপনি পাউডার খাদ্য প্রয়োগ করবেন আর যখন বড় পুকুরে অর্থাৎ চাষের পুকুরে যখন আপনি খাবার প্রয়োগ করবেন তখন আপনাকে পিলেট খাবার প্রয়োগ করতে হবে পোনা মজুদের পর ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ আমিষ সমৃদ্ধ কৃত্রিম খাদ্য দৈহিক ওজনের দশ থেকে তিন বা তিন পার্সেন্ট হারে প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ মাছ যখন প্রথম মাছের বয়স যখন প্রথম দুই সপ্তাহ হয়ে থাকবে তখন আপনি দশ পার্সেন্ট খাদ্য প্রয়োগ করবেন এভাবে এভাবে দ্বিতীয় সপ্তাহে আট পার্সেন্ট তৃতীয় সপ্তাহে সাত পার্সেন্ট চতুর্থ সপ্তাহে ছয় পার্সেন্ট পঞ্চম সপ্তাহে পাঁচ পার্সেন্ট ষষ্ঠ সপ্তাহে চার পার্সেন্ট সপ্তম সপ্তাহে চার পার্সেন্ট অষ্টম সপ্তাহে তিন পার্সেন্ট এবং মাছ যখন মাছের বয়স যখন অষ্টম সপ্তাহ অতিক্রম করবে তখন আপনি খাদ্য তার মোট ওজনের দুই পার্সেন্ট হারে প্রয়োগ করতে পারেন প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার যদি আপনি নমুনায়ন করেন তাহলে আপনি মাছের ওজন কেমন বাড়তেছে মাছের শারীরিক অবস্থা কেমন এবং কি পরিমাণ খাবার প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ে আপনি বিস্তারিত একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন বাংলাদেশে বাংলাদেশে তেলাপিয়া মাছ চাষ দিন দিন খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করছে এই জন্য যে এই মাছ সুস্বাদু এবং কম সময়ে এই মাছের গ্রোথ হয় অনেক বেশি উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি অ্যারেটর অথবা পানির ঝর্ণা দিয়ে অক্সিজেন বাড়িয়ে খাদ্যর পরিপ্রক্রিয়া বৃদ্ধি করুন অন্যথায় উচ্চিষ্ট খাদ্যের প্রসন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পারে আমাদের আলোচনা আজকে পর্যন্ত আজকে এইটুকু পর্যন্তই আপনাদের যদি এই বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমাকে মেইল করতে পারেন অথবা আমাকে স্কাইপিতে প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে